இந்தியாவுடைய மிகப்பெரிய எஜுகேஷ்னல் ஃப்ரீ லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்மான அன் அகடமி அன் அகடமி லேர்னிங் ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் இந்த அன் அட் லேர்னிங் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி போட்டி தேர்வுக்கு அதாவது அனைத்து வகை போட்டி தேர்வு இருக்குது இல்லை டிஎன்பிஎஸ்சி போட்டி தேர்வுகளுக்கு தமிழா அகடமி சார்பாக சரணகுமார் நான் வந்து வீடியோ கால் வடிவில் பாடக்குறிப்புகள் தொடர்ந்து போட்டிருக்கு இது வரைக்கும் அன் அகடமி லேர்னிங் ஆப் லேர்னிங் இன்ஸ்டால் பண்ணி முப்பது கோர்சஸ் முப்பது கோர்சஸ் இருக்குது இந்த முப்பது கோர்ஸ் கிட்டத்தட்ட நானூறுக்கு மேற்பட்ட வீடியோகள் இருக்குது தொடர்ந்து என்ன நீங்கள் சரணகுமார் நைன்டி எயிட் சிக்ஸ் அண்ட் அகடமி லேர்னிங் இன்ஸ்டால் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு கோர்ஸ் அண்ட் லெசன்ஸ் வீடியோ வந்துகிட்டு இருக்குது இன்றைக்கி நீங்கள் சிலேடாகவும் பார்த்துக்கலாம் ஆஃப்லைன்லேயும் இதை பார்த்துக்கலாம் டவுன்லோட் பண்ணியும் நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் தமிழா அகாடமி யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அடுத்த அடுத்து போகக்கூடிய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து கொண்டே இருக்கும் வணக்கம் தமிழா முயற்சி தான் வெற்றியை தரும் தமிழா முயற்சித்து கொண்டே இரு வெற்றி உன்னை தேடி ஓடி வரும் இன்று நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் டிஎன்பிஎஸ்சி டிஇடி ஆர்பிஎஃப் ஃபாரஸ்டர் போன்ற போட்டி தேர்வுகளுக்கு பயன்படக்கூடிய வகையில் தேர்வு நோக்கில் தயாரிக்கப்பட்ட மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் இடம்பெறக்கூடிய நவீன இந்திய வரலாறு பாடப்பகுதி இருந்து நம்ம கொஸ்டின் எடுத்துருக்கோம் இதில் முதலாவதாக பால கங்காதர திலகர் லோக மானியா என்று அழைக்கப்படக்கூடிய பால கங்காதர திலகரை இந்திய அமைதியின்மையினுடைய தந்தை என்று வர்ணித்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் சரியான ஆன்சர் வேலண்டைன் சிரோல் வேலண்டைன் சிரோல் தான் வந்து லோக மானியா என்று அழைக்கப்படக்கூடிய பால கங்காதர திலகரை இந்திய அமைதியின்மையின் தந்தை என்று அழைத்தவர் யார்னா வேலண்டைன் சிரோல் அடுத்து வரிகுடா இயக்கம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு வரிகுடா இயக்கம் எந்த ஆண்டு தொடங்குறாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது தான் வரிகுடா இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பது தொடங்கப்பட்டது கிளாபத் இயக்கம் கிளாபத் இயக்கம் தொடங்கியவர் வந்து அலி சகோதரர்கள் அலி பிரதர் சொல்லுவாங்க அதாவது முகமது அலி சவுகத் அலி இவங்க ரெண்டு அலி சகோதரர்கள் தொடங்கப்பட்டது கிளாபத் இயக்கம் அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல தொடங்கப்பட்டது தான் ஒத்துழையாம இயக்கம் இந்த ஒத்துழையாம தொடங்கிய தலைமையை நடத்திய காந்தியடிகள் மொத்தம் மூணு நிலையில் ஒத்துழையாமைக்கு நடத்தது அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு நடந்த சௌரி சௌரா சம்பவம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு சௌரி சௌரா சம்பவம் இந்த சௌரி சௌரா சம்பவத்துக்கு அப்புறம் தான் காந்தியடிகள் ஒத்துழையமைக்கத்தை கைவிற்றுவார் அடுத்த எந்த காங்கிரஸ் மாநாட்டில் வந்தே மாதரம் பாடல் முதல் முறையாக பாடப்பட்டது எந்த காங்கிரஸ் மாநாட்டில் வந்தே மாதரம் பாடல் முதல் முறையாக பாடப்பட்டதுன்னா கல்கத்தா தேசிய காங்கிரஸ் மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு நடந்த மாநாட்டில் தான் வந்தே மாதரம் பாடல் முதல் முறையாக பாடப்பட்டது சுபாஷ் சந்திர போஸ் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் இந்திய தேசிய இராணுவத்தினுடைய தலைமையிடங்களை அமைத்த இடங்கள் எது அமைத்த இடங்கள் எங்கே அமைச்சிருக்காருன்னு கேட்குறாங்க இந்திய நேஷனல் ஆர்வம் உருவாக்கியதுனா நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் இவர் தேசிய இராணுவத்தினுடைய இந்திய தேசிய இராணுவத்தினுடைய தலைமை இடங்கள் அமைத்த இடங்கள் ரங்கூன் மற்றும் சிங்கப்பூர் அமைத்த இடங்கள் ரங்கூன் மற்றும் சிங்கப்பூர் அடுத்த சூரத் மாநாட்டிலிருந்து திரும்பிய பின் சூரத் மாநாட்டிலிருந்து திரும்பிய பின் வவுசி யாருடைய விடுதலையை பிரம்மாண்டமாக கொண்டாட தீர்மானித்திருந்தார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரியான ஆன்சர் பிபின் சந்திரபால் சூரத் பிளவுன்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா சூரத் மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு நடந்த சூரத் மாநாட்டிலிருந்து திரும்பிய பின் வவுசி யாருடைய விடுதலையை பிரம்மாண்டமாக கொண்டாட தீர்மானித்திருந்தார்னா பிபின் சந்திரபாலுடைய விடுதலையத்தை பிரம்மாண்டமாக கொண்டாட தீர்மானித்திருக்கிறார் அடுத்து ராஜாராம் மோகன் ராய் பிரம்ம சமாஜத்தை உருவாக்கிய ராஜாராம் மோகன் ராய் பற்றிய தவறான வாசகம் தவறான வார்த்தையை சுட்டி கேட்கிறாங்க பாருங்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஒன்றில் ராஜாராம் மோகன் ராய்க்கு ராஜா பட்டம் வழங்கப்பட்டது முகலாய மன்னர் இரண்டாம் அக்பர் தான் ராஜா பட்டத்தை வழங்குவார் இது சரியான ஸ்டேட்மெண்ட் அடுத்து சிலை வழிபாட்டிற்கு எதிராக வங்காள மொழியில் துண்டறிக்கை எழுதினார் ராஜாராம் இதுவும் சரியான ஸ்டேட்மெண்ட் அடுத்ததாக வேதத்துக்கு திரும்புங்கள் என்பது அவரது வாசகம் வேதத்துக்கு திரும்ப சொன்னது யாரும் சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி தான் வேதத்துக்கு திரும்புங்கள் சொல்லுவாங்க வேதங்களை நோக்கி செல்லு சொல்லுவார் அப்போ இதுதான் ராஜாராம் மோகன் ராய் பற்றி கூட்டுக்களில் தவறானது ராஜாராம் மோகன் ராய் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி மூணில் பிரிஸ்டலில் இறந்தார் இதுவும் சரியானது இப்போ ராஜாராம் மோகன் ராய் பற்றி கூட்டுகள் தவறானது வேதத்துக்கு திரும்புங்கள் இதை சொன்னது யார் சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி அது இடைக்கால அரசாங்கம் இந்த இன்டர்வியூ கவர்மெண்ட் இடைக்கால அரசாங்கம் பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு தலைமையில் பொறுப்பேற்றனால் எப்போனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு செப்டம்பர் ரெண்டு செப்டம்பர் ரெண்டு ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் தான் இடைக்கால அரசாங்கம் பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு தலைமையேற்ற நாளாகும் அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் வகுப்புவாத அறிக்கையினை அறிவித்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆண்டு வகுப்புவாத அறிக்கையினை அறிவித்த
முழுக்க முழுக்க சிலபஸ் அடிப்படையில் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி தான் உங்களுக்கு மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் எடுத்திருக்கும் இந்த டெஸ்ட் பத்தி இருபத்தி அஞ்சு டெஸ்ட்டே கொண்டது பதினஞ்சு சப்ஜெக்ட் டெஸ்ட் ப்ளஸ் பத்து ஃபுல் டெஸ்ட் மொத்தம் இருபத்தஞ்சு டெஸ்ட்டில் உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு கொஸ்டின்ஸ் வரும் இது கூட உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக உங்களுக்கு ஒரு ஸ்மார்ட் மெட்டீரியல் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் மொத்த டோட்டலாக ஐயாயிரத்துக்கு அதிகமான கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் நல்லா படித்தவங்க இந்த கொஸ்டின் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தேர்வு வரல டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இது வரையும் படிக்காதவங்க கூட இந்த டெஸ்ட் பேட்ச் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து ஆர்பிஐ போட்டி தேர்வில் ஈஸியாக அதிக மதிப்பில் எடுக்க அதிக வாய்ப்புகள் ஏற்கனவே நடந்த முடியும் இந்த ஆர்ஆர்பி ஏஎல்பி மற்றும் ஆர்ஆர்பி குரூப் டி தேர்வில் நிறைய மாணவர்கள் அதிக மதிப்பில் பெற்றிருக்காங்க ஆர்ஆர்பி ஏஎல்பி ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜில் வந்து நிறைய மாணவர்கள் நம்மகிட்ட டெஸ்ட் பேட்ச் வாங்கி நிறைய மாணவர் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க செகண்ட் ஸ்டேஜுக்கு இப்போ அவங்க படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஆ பாரு இந்த டெஸ்ட் பேஜ் விருப்பம் உள்ளவங்க மட்டும் இந்த தொண்ணூற்றி ஏழு ஐம்பது பதிமூணு நாற்பத்தி மூணு பதினஞ்சு இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் உங்கள் நேம் நேட்டிவ் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் இது பிடிஎஃப் ஃபைலாக தான் உங்களுக்கு எல்லாமே அனுப்பிச்சிடுவோம் இந்த பிடிஎஃப் ஃபைலாக நீங்கள் வாங்கினு நினச்சிங்கன்னா பிடிஎஃப் ஃபைல் அனுப்புறது எவ்வளோ பேமெண்ட் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆயிரத்தி ஐநூறுவா மட்டும் தான் பிரிண்ட் போட்டு கொரியராக வாங்கினு நினச்சிங்கன்னா அதோட பேமெண்ட் டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறுரூவா மட்டும் தான் விருப்பம் உள்ளவங்க ஃபோன் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இது முழுக்க முழுக்க பயனுள்ளதாக தான் இருக்கும் அடுத்ததாக தலைமை ஆளுநருடைய நிர்வாக குழுவில் நியமனம் செய்யப்பட்ட முதல் சட்ட உறுப்பினர் தலைமை ஆளுநருடைய நிர்வாக குழுவில் நியமனம் செய்யப்பட்ட முதல் சட்ட உறுப்பினர் யாருன்னா மெக்காலை இந்த அலிகார் முஸ்லீம் பல்கலைக்கழகம் அலிகார் முஸ்லீம் பல்கலைக்கழகம் தோற்றுவது யாருனா சர் சையது அகமது கான் இவர் தான் வந்து இந்துக்களும் முஸ்லீம்களும் இந்தியா என்ற அழகிய பறவையினுடைய இந்துக்களும் முஸ்லீம்களும் இந்தியா என்ற அழகிய பறவையினுடைய இரு கண்கள் என்று சொன்னது யாருன்னா சர் சையது அகமது கான் இவர் தான் அலிகார் இயக்கத்தை உருவாக்குறவர் அலிகார் முஸ்லீம் பல்கலை தோற்று வைக்கிறவர் த வேலூர் கோட்டையை மீட்ட ஆங்கிலேய படைத்தளபதி வேலூர் கோட்டையை மீட்ட ஆங்கிலேய படைத்தளபதி யாருனா கில்லஸ்பி இந்த வேலூர் கழகம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஆறு ஜூலை பத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த வேலூர் கழகத்தின் போது சென்னை மாகாணத்தினுடைய ஆளுநர் யார் இருப்பாங்க வில்லியம் பெண்டிங் பிரவு இருப்பார் வேலூர் கழகத்தின் போது சென்னை மாகாணத்தினுடைய ஆளுநர் யார் வில்லியம் பெண்டிங் பிரவு இந்த வேலூர் கோட்டையை மீட்ட ஆங்கிலேய படைத்தளபதி யாரா கில்லஸ்பி அடுத்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பெரும்புரட்சியின் போது பீகார் புரட்சிக்கு தலைமையேற்றவர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பெரும்புரட்சி முதல் இந்திய சுதந்திரம் வந்து பீகார் புரட்சி தலைமையேற்றவர் யாருனா ஹன்வர் சிக் அது தவறான பொறுத்து மீது தவறான இது கேட்பார் ரவுலட் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இது சரியான ஆன்சர் அது ஜாலின் வலபாக் படுகொலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இதுவும் சரியான ஆன்சர் கிராபத் இயக்கம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று என்ன வரும் வரிகூடா இயக்கம் வரும் இதுதான் தவறான பொருத்தம் அடுத்து மாண்டேக்கு செம்ஸ் போர்ஸ் இருந்தோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பது தான் இதுவும் சரியாது தவறான பொருத்தம் கிளாபத்திக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று கிளாபத்துக்கு எப்போ வரணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பது தான் வரும் அலி சகோதரர்கள் அலி பிரதர்ஸ் ஆரம்பிச்சு முகமது அலி சவுகத் அலி ஆரம்பிக்கப்பட்ட கிளாபத்திக்கும் இந்த கிளாபத்திக்கு வந்து மகாத்மா காந்தியடிகள் வந்து ஆதரவு தெரிவிப்பார் அடுத்து ஹண்டர் கல்வி கமிட்டி ஹண்டர் கல்வி கமிட்டி நியமிக்கப்பட்ட ஆண்டு எப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு நியமிக்கப்பட்டது தான் ஹண்டர் கல்வி கமிட்டி அடுத்த செய் அல்லது செத்து மடி டூ ஆர் டை அப்படி காந்தியடிகள் முழங்கிய போராட்டம் எதுனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு காந்தியடிகள் தலைமையேற்ற வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கம் இந்த குவைட் இந்தியன் மூமெண்ட் குவைட் இந்தியா மூமெண்ட் வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கத்தில் தான் காந்தியடிகளுடைய முழக்கம் என்னவாக இருந்ததுன்னா செய் அல்லது செத்து மடி டூ ஆர் டை அப்போ வந்து காந்தி எப்போ சொல்கிறாரு வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கம் குவைட் இந்தியா மூமெண்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு இரட்டை ஆட்சி முறையே மாகாணங்களில் முதன் முதலில் இரட்டை ஆட்சி முறையே மாகாணங்களில் முதன் முதலில் அறிமுகப்படுத்திய சட்டம் எதுனா மாண்டேகு செம்ஸ் போர்ட்ஸ் எடுத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மாண்டேகு செம்ஸ் போர்ட்ஸ் எடுத்த சட்டம்னா இரட்டை ஆட்சி முறை மாகாணங்களை முதன் முதல் அறிமுகப்படுத்திய சட்டமாகும் அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் காங்கிரஸ் மாநாடு நடைபெற்ற இடம் எதுனா கல்கத்தா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் காங்கிரஸ் மாநாடு நடைபெற்ற இடம் கல்கத்தா வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவத்தின் தந்தை வகுப்பு வாரி பிரதிநிதி தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் யாருன்னா மார்லி அடுத்து டாக்டர் முத்துலட்சுமி அம்மையார் இந்தியாவுடைய முதல் பெண் மருத்துவரான டாக்டர் முத்துலட்சுமி அம்மையார் இவர் அவ்வையிலாம் உருவாக்கியிருக்காரு இவர்களால் முடிவுக்கு
அப்பொழுதுதான் அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய வீடியோஸ் நோட்டிபிகேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கும் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதில் பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே யூடியூப் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் அதே மாதிரி தமிழ்நாடு வெப்சைட்டில் கூட நிறைய போட்டி தருவது பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸ் இருக்குது அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி பிரிண்ட் போட்டும் பறிச்சு கொள்ளலாம் அதே மாதிரி தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி